हेलो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट में मैंने केस स्टडी क्वेश्चन जो सीबीएसई द्वारा रिलीज किए गए हैं रिसेंटली उसमें से आपने मैंने फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व की थी और पार्ट सेकंड में मैं थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों सॉल्व करूंगा रिलेशन एंड फंक्शन की तो देखिए ये रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन हम जानते हैं कि ए इज रिलेटेड टू ए रिफ्लेक्सिव कहलाएगा सिमेट्रिक ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से होना चाहिए और ट्रांजेटिव में ए का बी से है बी का सी से है तो ए का बी किससे होना चाहिए सी से ये क्या कहलाता है ट्रांजेटिव तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजेटिव अगर तीनों कोई भी रिलेशन होता है तो उस रिलेशन को अपन क्या कहते हैं इक्वेलेंस रिलेशन इक्वेलेशन रिलेशन कंडीशन है रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए आर एस टी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजेटिव तीनों होना चाहिए अब देखिए नाउ कम टू केस स्टडी प्रॉब्लम नंबर थर्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड बाइक रेस अंडर टू डिफरेंट कैटेगरीज बॉय एंड गर्ल्स ये देखिए बॉयज की कैटेगरी है और ये किसकी कैटेगरी है गर्ल्स की There were two fifty participants. Among all of them, finally, three from category one and two from the category two were selected for the final race. So, see, first boys, me say three. So, see, what will happen? B one, B two, or B three. Girls, me say two. So, G one or G two. Small letter. This will be a small letter. No problem. G two. Ravi from Ravi forms two set B and G. These participant of his college project. और ये देखिए B और ये सेट बना रखे हैं B participant the set of boys selected and G the set of girls were selected for the final race. Ravi decided to explore this set of various type of relation the function कुछ questions बनाता देखे form all the relation possible from B to जब relation है देखो अभी मैंने just लिखा था first इसके first इसके मतलब पहले वाली problem ने आपने देखा हो तो two to the power क्या होता है m n m into एंड अगर देखिए अगर एम नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए तो इसमें देखो आपके पास सेट कितने हैं थ्री और इसमें कितने हैं टू तो एम की वैल्यू हो गई थ्री और इसकी हो गई टू तो टू टू दी पावर कितना होगा सिक्स तो देखो फर्स्ट का आंसर होगा टू टू दी पावर सिक्स इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ये देखिए रिपीट हुआ क्वेश्चन सेकेंड प्रॉब्लम में भी यही था नाउ कम टू सेकेंड प्रॉब्लम लेट आर बी से बी में देखिए डिफाइन है आर बी टू बी Defined by x, y, x and y are the students of a same sex. So, see, B is B. So, there is no tension in it. Then, see, reflexive. Three tests to do. You have reflexive, symmetric, and tangent. In reflexive, see, what is x related to x? Both of them are same sex. If x and y are same sex, then see, y and x are both girls. So, y and x will be related. And tangent, see, what is obvious? X related to y and y related to tangent. Both of them are same sex. If x and y are same sex, then see, y and x will be related. And tangent, see, what is obvious? X related to y and y related to z. X and y same sex. Both of them are girls. तो y और z भी क्या होगी x y गर्ल्स है तो y z भी क्या होगी गर्ल्स है तो x z भी क्या होगी गर्ल्स होगी तो रिलेशन क्या होना चाहिए देखिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजेटिव देखो इक्वेलेंस पहले ऑप्शन राइट है इक्वेलेंस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजेटिव नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन रवि वांट टू नो अमंग दीस रिलेशन हाउ मेनी फंक्शंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम b टू g तो देखिए ये इसमें फर्स्ट में बॉयज थे आपके पास b1 स्मॉल थे B1, B2, B3 और इसमें था देखो G1 और G2 तो अब देखिए B से G में उसको एक फंक्शन बनाना है देखिए B से G में एक फंक्शन बनाना ये सेट B है और ये सेट G है इनमें देखिए आपको फंक्शन बनाना है तो फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा देखिए B से G में तो अब जो फर्स्ट नंबर आपके पास है फर्स्ट के लिए चॉइस आपके पास क्या देखिए बी के लिए क्या होगा दो चॉइस है तो आपके पास क्या होगा टू इंटू टू इंटू टू हर एलिमेंट के लिए थ्री चॉइस है B1 के लिए भी टू इसके लिए तो टू इंटू टू थ्री टाइम्स होगा तो ये क्या होगा देखिए टू टू दी पावर थ्री देखिए टू टू दी पावर थ्री ये ऑप्शन होगा टू टू दी पावर थ्री टू टू दी पावर थ्री ये क्या हो जाएगा एट इसको अगर ये D है और इसको ऐसा लिख सकते हैं एट अगर आंसर है तो एट भी आंसर होगा अदरवाइज डी आंसर है फोर्थ पार्ट देखिए लेट आर बी से जी में देखो अगेन देखिए ये बी है और ये आपके पास क्या जी है तो B1, B2, B3 और G1 और G2 हम देखिए क्वेश्चन पढ़िए पहले सेट बना के रखिए आप ताकि टाइम नहीं R क्या है B1, G1 देखो B1 का रिलेशन किससे है ये देखिए G1 से फिर B2, G2 ये देखिए B2, G2 B3, G1 ये देखो B3, G1 देन आर इस अब देखो कौन सा होगा देखिए ये होगा ये देखिए B1 और B3 के इमेज सेम है तो ये क्या होगा देखिए मेनी वन और ऑन टू अभी ध्यान रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वन वन देखिए ये ध्यान रखिए आप इसको काफी इंपॉर्टेंट इस पे 
इसमें इसने ऐसे ही दिया वन 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 को अपन क्या कहते हैं इंजेक्टिव ध्यान रखिए वन वन को क्या कहते हैं इंजेक्टिव और ऑन टू ऑन टू को अपन क्या कहते हैं देखो सब्जेक्टिव ध्यान रखिए दो वर्ड नए वन वन ऑन टू वन वन को कहते हैं इन टू और ऑन टू को अपन कहते हैं सब्जेक्टिव तो देखिए क्या हो गया मेनी वन है तो इंजेक्टिव तो नहीं होगा ठीक है इंजेक्टिव नहीं होगा फोर्थ तो ये नहीं होगा तो अब देखो क्या होगा ऑन टू है तो क्या होगा सब्जेक्टिव ये हो गया आप सब पास ठीक है तो बी आंसर है ये ध्यान रखिए वर्ड वन वन के लिए कौन सा काम में ले जाता है इंजेक्टिव और ऑन टू के लिए कौन सा काम में ले जाता है सब्जेक्टिव अब इसको आप फिर पर पढ़िए रवि वन टू फाइंड द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम बी टू जी देखिए बी से जी में निकालना चाहता है हाउ मेन नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन आर पॉसिबल अब देखिए इंजेक्टिव तो फंक्शन ही नहीं है तो फंक्शन ही क्या है मेनी वन है नॉट इंजेक्टिव है तो इसमें क्या होगा आंसर क्या हो जाएगा जीरो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना हो काफी अच्छा क्वेश्चन है सिर्फ आपको उलझाने के लिए दिया नंबर ऑफ इंजेक्टिव इंजेक्टिव था ही नहीं फंक्शन तो क्या होगा आंसर क्या हो जाएगा जीरो देखिए ये थर्ड प्रॉब्लम कम्प्लीट है फोर्थ प्रॉब्लम पे आइए रिलेशन फंक्शन काफी अच्छी प्रॉब्लम दी है सीबीएसए ने स्टूडेंट ऑफ ग्रेड नाइन प्लान टू प्लान सेपलिंग अलॉन्ग स्टेट लाइन पैरल टू ईच अदर टू वन साइड ऑफ द प्ले ग्राउंड इंश्योरिंग द दे हैव इन अ प्ले एरिया देखिए उनके पास इन अ प्ले एरिया है तो अब देखिए इस कंडीशन में आपके पास है लेट अस एज्यूम दैट दे प्लांटेड वन ऑफ द रोज ऑफ द सेपलिंग अलोंग द लाइन y इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपके पास x 4 लेट l बी द सेट ऑफ ऑल द लाइंस ठीक है व्हिच आर पैरेलल टू द ग्राउंड ऑन द डिफाइंड r तो देखिए अब इसमें कंडीशंस हैं ये आपको दे रखा है कुछ सिंपल है अब ये लाइन है इसके पैरेलल जो भी लाइन होगी तो आपको पता है पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है इक्वल होता है बस इतना सा कांसेप्ट आपको पता होना चाहिए और बाकी द रिलेशंस क्या है देखो क्वेश्चंस पढ़ते हैं लेट रिलेशन r l1 l2 l1 इज पैरेलल टू l2 वेयर l1 l2 बिलोंग्स टू r देन r इज रिलेशन अब देखो ये कौन सी बात कर रहा है पैरेललिज्म की ये देखो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है दो क्वेश्चन को मिक्स कर लिया पैरेलल है तब देखिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव मैं देखो तीन बात करता हूं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा देखो x related to x every line is parallel to itself every line is parallel to itself हर लाइन अपने पैरेलल होती है इसलिए क्या होगा रिफ्लेक्सिव होगा आप सिमेट्रिक देखें x related to y तो क्या होगा y related to x ये देखिए आपके पास x है और ये क्या हो गया y अगर x और y दोनों पैरेलल है तो y x भी क्या होगी पैरेलल होगी इसलिए सिमेट्रिक भी होगा ट्रांजिटिव में देखें x related to y and y related to z तो x रिलेटेड टू क्या होना चाहिए z ऐसा आपके पास होना चाहिए देखिए ध्यान से देखिए तो अब देखिए x रिलेटेड टू y ये आपके पास है अब मुझे y रिलेटेड टू z ये देखिए अगर x y के पैरेलल है और y z के पैरेलल तो x और z के भी क्या होगी ऑबवियसली पैरेलल होगी तो ये क्या होगा सिमेट्रिक है तो रिलेशन दोनों ही है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो गया तीनों के रिलेशन कौन सा होगा इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस से एनसीईआरटी का डायरेक्ट ऑप्टिक लगा सकते हैं एनसीईआरटी से रिजल्ट याद हो इसी का देखिए सेकंड बार देखिए परपेंडिकुलरिज्म देखो तो अगेन अपने पास थ्री वर्ड्स होंगे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अब देखिए रिफ्लेक्सिव है तो एवरी लाइन इज अ परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ फॉल्स कोई भी लाइन अपने परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है पैरेलल तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा अब सिमेट्रिक में क्या होगा x इज परपेंडिकुलर टू y तो क्या y परपेंडिकुलर टू x होगा देखो ये क्या हो गया आपके पास x और ये क्या हो गया y तो देखो x अगर y के परपेंडिकुलर है तो y भी क्या होगा x के परपेंडिकुलर होगा लाइन सिमेट्रिक हो गया ट्रांजिटिव में देखें एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई एंड वाई इज परपेंडिकुलर टू जेड वाई जेड के परपेंडिकुलर है तो क्या होगा क्या एक्स जेड के परपेंडिकुलर होगा बना के देखिए ये देखिए एक्स ये लाइन ये वाई के परपेंडिकुलर है और वाई जेड के परपेंडिकुलर देखिए एक्स वाई के परपेंडिकुलर है और वाई जेड के परपेंडिकुलर देखो ये नाइनटी और ये नाइनटी तो एक्स और जेड क्या हो गई पैरल हो गई ठीक है देखो परपेंडिकुलर क्या है गलत हो गया तो नॉट ट्रांजिटिव देखो रिफ्लेक्सर भी नहीं है सिमेट्रिक भी है सिमेट्रिक है ओनली और ट्रांजिटिव नहीं है तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव यही ऑप्शन है देखो जनरली ए ऑप्शन से ज्यादा राइट होते हैं अगर आपको कहीं भी निशान भी लगाना हो गेस करना हो तो तुक्का लगाना हो तो ए के ऊपर लगाएं प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है सही होने की थर्ड देखिए द फंक्शन आर टू आर डिपेंड फ्रॉम एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस फोर तो ये जनरली बाइजेक्टिव होता है देखिए आप चाहें तो लेकर प्रूव करना चाहता हूँ कर देता हूँ देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाई तो एक्स माइनस फोर इक्व टू क्या होगा देखो वाई माइनस फोर तो फोर से फोर कैंसिल एक्स इक्व टू वाई देखो फंक्शन की अगर इमेज इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल है इसका वाइस वर्षा कैसे प्रूव कर सकते हैं तो देखिए ये वन वन तो आपके पास हो गया वन वन 
और वन वन को क्या कहते हैं देखो मैंने अभी आपके लिए लिखा था ध्यान रखिए वापस लिख रहा हूँ वन वन को क्या कहते हैं अपन इंजेक्टिव ठीक है ऑन टू को कहते हैं सर्जेक्टिव अब ऑन टू देखिए ये एलिमेंट एक्स है इसकी इमेज इसमें क्या हो जाएगी एफ एक्स तो प्रूव करना चाहते हो देखो लिखो लेट एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्व टू वाई तो एक्स इक्व टू क्या हो गया एफ ऑफ वाई तो एक्स इक्व टू क्या हो गया वाई माइनस फोर तो वाई इज इक्व टू क्या हो गया देखो एक्स प्लस फोर तो इसकी हर एलिमेंट की एलिमेंट इसमें क्या आ जाएगी एक्स प्लस आ जाएगी तो ये फंक्शन रियल से रियल में तो ये सारे सारे नंबर क्या होंगे देखो रियल होंगे ये फंक्शन क्या होगा देखो वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा और वन वन ऑन टू क्या कहते हैं अपन बाइजेक्टिव तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा ये काफी इजी क्वेश्चन है एनसीआर टाइप क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्स टू ए एक्स प्लस भी ध्यान रखें लीनियर फंक्शन है तो हमेशा क्या होगा वन वन ऑन टू बाइजेक्टिव होगा फोर्थ देखिए अब इसमें द रेंज ऑफ एफ एक्स अब इसकी रेंज रियल नंबर में है तो अपन ने अभी चेक किया इसकी रेंज में क्या आ रहा था वाई प्लस आ रहा था देखो रेंज क्या आ रहा था आपके वाई प्लस जो भी एलिमेंट है एक्स प्लस कोई भी एलिमेंट एक्स लेंगे उसकी रेंज क्या होगी एक्स प्लस तो ये देखिए इसमें रेंज है तो अभी रियल है तो रियल से रियल में तो दिस इज ए रियल तो रियल नंबर होगा अब देखिए L1 is parallel to L2. L1 L2 एल टू के पैरल जाता है एल वन क्या हो गया वाई इज टू एक्स माइनस फोर तो इस लाइन का स्लोप देखिए स्लोप क्या आ गया वन तब उस लाइन जो इसके पैरल होगी उसका स्लोप देखिए इसका फर्स्ट वर्ल्ड लाइन है फर्स्ट वर्ल्ड लाइन का स्लोप देखिए हाँ इसका स्लोप क्या हो गया एम इक्व टू माइनस टू अपॉन टू तो क्या हो गया देखो क्या हो गया वन तो इसका भी स्लोप वन और इसका भी वन तो ये आंसर हो गया देखो उनका ना इसमें जोमेट्रिक एक ही कंसेप्ट है एम वन इक्व टू एम टू अधिकांश में देखो ये आंसर ही राइट है ठीक है ऐसा नहीं है बी और सी राइट नहीं होते हैं लेकिन अगर गेस्ट लगाना है तो ए को लगाइए देखिए फिफ्थ इसके क्या स्टडी प्रॉब्लम है रिलेशन फंक्शन में पांच प्रॉब्लम दे रखी है उसकी लास्ट वन है काफी अच्छी प्रॉब्लम दे रखी है पांच प्रॉब्लम को रोगी पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा राजी विजिटेड द एग्जीबिशन अलॉन्ग दर फैमिली द एग्जीबिशन है ह्यूज स्विंग विच अट्रेक्टेड मैनी चिल्ड्रन राजी फाउंड दैट स्विंग पैराबोला देखो वाई खुश अब अपना को मीनिंग किससे पैराबोला से ये अपना फंक्शन हो गया कुल मिला के बात ये अपना फंक्शन की बात है बस इसके लिए इसने इतना कुछ बताया आंसर द फॉलोइंग यूज द बॉ फंक्शन अब देखिए ये क्या है स्क्वायर फंक्शन है तो नेगेटिव नंबर का देखिए हम जानते हैं माइनस टू का स्क्वायर भी कितना होता है टू और टू का स्क्वायर भी कितना होता है माइनस टू का सॉरी फोर और टू का भी कितना होता है फोर तो नेगेटिव का स्क्वायर होता है पॉजिटिव का भी होता है ये फंक्शन कभी वन वन तो हो ही नहीं सकता है और वन टू भी नहीं हो सकता जब तक इसका डोमेन स्पेसिफिक नहीं हो तो देखिए रियल से रियल में एफ एक्स इक्वल टू एफ स्क्वायर आप बिना सोचे समझे इसको क्या करिए सोचने की जरूरत ही नहीं है नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव ना तो वन वन होगा ना वन टू का फिर भी चाहो तो अपन प्रूव कर सकते हैं देखो यहाँ एलिमेंट लीजिए आप टू अपॉन थ्री और यहाँ लीजिए माइनस टू अपॉन थ्री तो इसकी इमेज क्या होगी फोर अपॉन नाइन और इसकी भी कितनी होगी फोर अपॉन नाइन अभी जितने भी नेगेटिव नंबर ऑल द नेगेटिव नंबर हैव नो प्री इमेजेस जितने भी नेगेटिव नंबर है उनकी प्री इमेजेस नहीं है तो ये फंक्शन क्या होगा नॉट ऑन टू तो ये फंक्शन कभी भी ऑन टू हो ही नहीं सकता स्क्वायर फंक्शन है जब तक कि पर्टिकुलर नहीं होता है तब तक ये नहीं हो सकता और ध्यान रखिए अगर मैं डोमेन को चेंज करता हूँ तो वन 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 वाला चेंज होगा कंसेप्ट और इसको चेंज करता हूँ मैं को डोमेन को तो को डोमेन को चेंज करने से ऑन टू इंटू इफेक्ट होते हैं इस चीज का ध्यान रखिए अभी अच्छा क्वेश्चन है ये एनसीआरटी का क्वेश्चन है देखिए अब देखिए यहाँ इसने दोनों चेंज किए नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड बाय दिस अब देखिए चाहे तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव अब देखिए यहाँ भी क्या आपके पास वन टू थ्री फोर फाइव ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट कर सकते लिखना लिख सकते वन का स्क्वायर क्या होगा देखो वन अब टू का स्क्वायर कितना होगा देखिए फोर अब थ्री का स्क्वायर कितना होगा देखो नाइन तो अब देखिए क्या ये वन वन यस वन वन तो है ये इंजेक्टिव तो है वन 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 का मतलब क्या होता है देखो इंजेक्टिव इंजेक्टिव तो ये है आपके पास अब आप चीज को चेक करिए ऑन टू है नहीं है इन टू है नहीं है तो ऑन टू इन टू देखिए अभी देखिए टू थ्री फाइव सिक्स ये दे हैव नो प्री इमेज इनकी कोई प्री इमेज होगी नहीं क्योंकि ये क्या सेट इसका नेचुरल नंबर का तो टू का अगर इसमें आएगा तो रूट टू इसमें बिलोंग ही नहीं करता तो ये क्या होगा तो ये ओनली क्या होगा देखिए वन वन होगा ठीक है वन वन होगा इंजेक्टिव होगा और अब देखो ये फर्स्ट वाला गलत हो गया नॉट इंजेक्टिव है तो ये इंजेक्टिव वाला राइट है सब्जेक्टिव तो है नहीं और इंजेक्टिव सब्जेक्टिव है नहीं तो बाइजेक्टिव हो नहीं हो सकता तो देखो सेकंड का ऑप्शन क्या हो गया आपके पास सी अब इसको चेक करिए फंक्शन वही है एफ देखो दोनों चेंज कर दिया है ये क्या कर दिया आपको देखिए वन टू थ्री नेचुरल नंबर ही है लेकिन देखिए यहाँ पर उसने क्या रेंज चेंज कर दी देखिये वन फोर को डोमेन चेंज किया देखिये वन फोर नाइन एटसेट्रा अब देखिये डोमेन को चेंज नहीं किया तो वन वन तो वन व
आना चाहिए तो इसका थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा ए नाउ कम टू फोर्थ पार्ट देखिए फंक्शन सेम देखिए अब मैंने कहा ना डोमेन में कोई चेंज नहीं हुआ अब देखो को डोमेन चेंज हुआ तो को डोमेन चेंज हुआ तो हम देखते हैं तो डायरेक्ट ये पूछ रहा रेंज ऑफ द फंक्शन पूछ रहा तो नेचुरल नंबर वन टू थ्री फोर वन की रेंज वन का स्क्वायर क्या होता है वन टू का कितना होता है फोर थ्री का कितना होता है नाइन फोर का कितना होता है सिक्सटीन तो वन फोर नाइन सिक्सटीन ये इसका आंसर हो जाएगा ए फोर्थ का ए देखो देखिए हम देखिए फिफ्थ है लास्ट पोर्शन है इसका देखिए फिफ्थ फिफ्थ देखिए फिफ्थ देखिए फंक्शन जेड टू जेड डिफाइन बाई इस देखिए जेड से जेड में जेड का मतलब क्या हो गया देखो इंटीजर है इंटीजर का मतलब क्या होता है देखो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन इसके लिए आप चाहे एक वीडियो बना रखा मैं नंबर सिस्टम पे मेरे इस पे देख सकते हैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो ये क्या होता है इंटीजर्स होता है अब इंटीजर्स है देखिए स्क्वायर है तब देखिए अगेन नेगेटिव का स्क्वायर देखो ये माइनस का स्क्वायर क्या होगा वन और वन का स्क्वायर भी क्या होगा वन जीरो का क्या होता है जीरो फिर देखिए माइनस टू का कितना होगा फोर और टू का भी कितना होगा फोर तो देखिए ये इस तरह का इमेज आपके सामने बन रही है अब इस इमेज को आप देखें तो मेनी वन हो गया देखिए माइनस वन का स्क्वायर और ये स्क्वायर है तो ये फंक्शन क्या हो गया मेनी वन पहले तो क्या हो गया देखो मेनी वन और ऑन टू का भी देखो जेड से जेड जेड में है तब इसमें बहुत सारे नेगेटिव नंबर है नेगेटिव नंबर किसी इमेज है ही नहीं है तो मेनी वन और इन देखिए मैनी वन और इन टू ये फंक्शन है तो मैनी वन और इन तो वन वन नहीं है तो क्या होगा नाइदर इंजेक्टिव और नॉ सब्जेक्टिव देखिए ध्यान रखिए वन वन क्या कहते हैं इंजेक्टिव और ऑन टू क्या कहते हैं सब्जेक्टिव तो ये देखिए पांचों प्रॉब्लम ऑल द फाइव प्रॉब्लम सॉल्व बाय मी और इसके अगर अभी तक आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए नहीं लगा हो तो डिसलाइक करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब या सब्सक्राइब करिए ये जितनी भी प्रॉब्लम है सारे चैप्टर्स की इनको मैं वन बाई वन आपको सेंड करूंगा उसको देखते रहिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग